время форсирована Днепра. Нам была поставлена задача уничтожить танки противника за Днепром. Ну, здесь как раз шло форсирование. Значит, мы 18 самолетов под прикрытием 12 истребителей. Подходя к линии фронта, я, значит, докладываем, они говорят, значит, отстает выполнение задачи, воз, э, свяжите э, воздушный бой с бомбардировщиком противника. Ну, а где же бомба бомбардировщики, спрашиваем. Говорят, прямо идите по курсу. <coughs> Переходим мы, значит, Днепр. <coughs> ну, короче говоря, я вам скажу, воды не было видно. Там все на чем хотят переплывать под Днепр. Но мы когда отошли к километров 20, смотрю, две группы идут. Значит, одна, значит, одна группа и сзади другая группа. А мы вот так вот идем. Ну что сделать надо будет, значит? Наша задача не допустить к переправе этих бомбардировщиков. Вы представляете, если одна бомба упадет, то эта переправа, это, несомненно, понимать, 500 жизней не будет. Ну все мы стреляли по ведущему. Ведущий, значит, значит ушел самого противника, сбросил свои бомбы свои, на свои же войска, вся группа с ним, потому что ведомый зависит только от ведущего. Второй группой мы, значит, связались, короче говоря, значит, вторая группа тоже, значит, ни один самолет не дошло. Ну, короче говоря, бой закончился, смотрю, мои самолеты все это, значит, 18 самолетов все целые, и ушли домой. Ну, оказывается, э, этот бой наблюдал сам лично командующий фронтом. Командующий фронтом Ташконев дал, значит, такое подтверждение, что, значит, группа штурмовиков сбила 6 самолетов, группа истребителей 8 самолетов. Вечная память героям. Эти слова, как набат. Они навсегда запомнили их молодые лица не вернувшихся своих товарищей. Рассказывает Михаил Иванович Коптев. После первых полетов я почувствовал, насколько Талгат Якубекович ну, подходит прямо к летчикам, старается определить его данные, что на что способен каждый из летного состава. И вот после каждого вылета, садясь на свой аэродром, придя на командный пункт, он в первую очередь спрашивал, что ж я видел за линией фронта. Когда заканчивал свой доклад, что я видел, солдат Якубекович начинал уточнять. А вот помнишь, в этом месте там были следы танков. А помнишь, вот в этом месте ты не заметил там позиции артиллерии, артиллерии минометов, а вот там автомашины. И вот как-то невольно приходилось все время анализировать свои действия, быть более внимательными. И надо отдать справедливость, Талгат Кубекович, видимо, обладал природным даром сына казахского народа, именно соколиным взглядом. Сразу охватывал всю местность, быстро ориентировался в ней, запоминал ее и все держал в своей памяти. Талгат Якубекович постоянно заботился о подготовке ведущих. И вот я с ним сделал ведомым около 60 вылетов. Он говорит, хватит, пора уже самостоятельно водить группы на задания. И прежде чем послать меня ведущим, он полетел ведомым со мной, а я за ведущего. Мне не хотелось быть ведущим. Ведомым летать проще. Когда я полетел за линию фронта и немножко увел его с маршрута в другую сторону. Он вышел вперед, возвратились, говорит, иди за мной. Садимся. Сели на свой аэродром. Сели, она говорит, и не стыдно тебе. И ты прекрасно ориентируешься. Зачем хитришь? Что, я за тебя должен летать? Мне и так хватает вылетов. Я и так каждый день по два-три вылета делаю. Мне же нужна смена. После этого как-то стало не по себе на душе. Думаю, что же я своего боевого товарища подвожу, заставляя нести двойную и тройную нагрузку, я же могу быть ведущим. И после этого на другой день я сказал, ну, Талгат, хватит, я буду ведущим. Я получил высокое звание героя благодаря Талгату и Кубековичу Бегельдинову. Вспоминает Яков Кириллович Шапочка. В нашей воздушной армии он считался одним из самых лучших воздушных следопытов. Он вел 
разведку не только для нашего полка, а для дивизии, для корпуса, для всей воздушной армии и даже для наземных частей. Моя задача в этой войне была ну, более-менее скромная такая. Я готовил боевые самолеты к вылетам. И горд тем, что я именно готовил эти самолеты для первой эскадрильи, нашей разведывательной эскадрильи, которой командовал Талгат Якубекович. Это был э, всеобщий любимец полка. И э, потому что он был смелый, отважный, потому что он всегда летел туда, где было тяжело, его посылали, собственно, самые тяжелые задания. Впервые наши летчики прорвались к Берлину еще в августе 41 -го года. Но и через три фронтовых года разведывательный рейс к фашистской столице был не менее трудным. С воздуха в упор разглядывал цитадель фашизма Бегельдинов, производил аэросъемку Берлина перед близким уже штурмом. Для многих этим штурмом кончилась самая страшная из всех войн на Земле. А Толгату Бегельдинову предстояли еще боевые вылеты. На помощь сражающейся Праге. За самоотверженные действия в боях за Прагу Бегельдинов награждается второй золотой звездой героя. И вот позади парад победы на Красной площади, где в первой шеренге Первого Украинского фронта вместе с Иваном Кожедубом и другими прославленными летчиками прошел Толгат Бегельдинов. В 23 года дважды Герой Советского Союза. Таким вернулся он в родной дом, навстречу своей песне, той же всегда звучала в его сердце. Он любил небо. И сколько мог, не расставался с ним. Теперь под крылом была мирная и добрая земля, родная, та, ради которой они не щадили ни себя, ни жизни, мир и счастье, которые снились им, оглохшим от бомбежек военными ночами. Маленький Толгатик, не знает пока подробностей отцовской биографии. И о боевом прошлом Бегельдинова старшего имеет представление лишь по количеству тяжелых орденов на парадном мундире Толгата Якубекович. Для многих он как бы легенда, силы дает, зовет расправлять крылья отваги. Крылья, они не только в небе, они и на земле нужны человеку. Когда запретили врачи летать, сказались ранения, стал Толгат Бегельдинов строителем. Окончил институт, строил жилые кварталы, украшал дворцами города республики, ее столицу Алма-Ату, возводил аэровокзалы, заводы, фабрики. И все-таки, и все-таки завидует иногда Толгат Якубекович тем, кто сегодня, как сам он много лет назад, поднимает в небо послушные машины. Завидует и гордится ими, потому что в высокое небо Родины уносят сыновей и его молодые крылья. Не в легендах, а среди нас живут герои, навечно вписавшие свои имена в память народа. Их подвиги в годины тяжелых испытаний сегодня для нас пример, 
напутствие, беззаветно служить Родине.